Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantan Undi Padigantra Varagam Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Arpikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargum Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vandikantavaraku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargum Mudava Arathana Patamata Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandilu Kuduway Puna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandinandu Petiruju Saintram Argantla Mopenishal Nundi Yenimitikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vod Abhishekha Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodikanta Varku Krishna Laka Fire Station Yedir Down Low, Petivari Vithilogara, Bethesta Mandiramandu Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burnu, Shakti Bantamina Stuti Aradhana, Balamina Waki Sandisam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabhuto Kalasi Aradida, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda. Padamodelu, Urchukunado, Bakti Mana Ledu, Prantana Veda Ledu, Bakti Chalanjaga Discunado, Padamodelu, Taravata, David Ainik Nizangane, Wakhan and Chasin Atlaga, Kingu style of Kurzo Betado, Anya Deshaniki, King Ayado, I am now King of Governor Japana, I am a Mopoya Yata, I am a King Ayado, Nota Padi, Samosa Lucia Vargo, Anya Deshan, Kingula Gavanado, Sapala Gotto and Alon Narmero. Hallelujah. Patnal Yella put Kinga Yado, Nalaba Yell, continuous Kinga Ganemonado, Tanakurukuni Chad David, Inkomata, Yobun Gurjiman, Parishalist, Katina Mina Paristitulochina Yobuki, Yobun Guriz David and Namata in Japana, Yeni Castalochina, Yeni Nastalochina, and the British Petro Yobun and Yobun Gurinchi, Gopasaksion Jepper Deodo, Apu Satan and Tado, Rend the Abola Paragoteno, Nuun and Nukuna to Satano, Nuun and Alagate in the Jabogote, they would let the Pathan. I came Rabu the Atlama, and I came the Udumeda. And in Manamana Taga, Yobanta de Manukunada, Manlaka Lady this Kunado, can Yobun Guriz Deoda on the Japana? No Vena in a Jerry. Atan Prana, Gavali Prana and Matan Venge do, Atan Nangas Kunda Jesco, Astun Nangas Kunda Jesco, Pella Nangas Kunda Jesco, Matum Saravanajan Jesse, no problem. Can Atan Prana Matroni, Kadikar, Prana Matrona, Kavala Nado, you put a double Astur and Bogot, what a double of Pella under Jago said, what a double of Argon the Bogot said, you put a Matum, Monemo, number one style on Nado, Yvalemo, Bicaro de Pedani, Alanti Paristitolo Cochina Sare, I never entered Japana, they would eat Chado. They would eat this Kunado, they would in Amamanake, Stuti Kalugunogaka, Anto, Yepudu Manasolo Goda, they would in Nindin Sale than Tandi. Yenichina Joramachi and Dosu Takabote, they would go to Nindin Jastagada. At the Divajanuni, the Sangani, they would in Mukurni Kalesi, Kales Quatam and Tarzorande, Ninantano, Yenuchina Sare, Challenge Gatis Kondi, Yalanti Parasutochina, they would, God is great, I know a challenge Gatis Kondi, me Bakti Kitakan, a Pratifala Mirenja Jesse, Bagium, they would make his star, Hallelujah. Kachatanga Mikistar, Chapandi, Hallelujah. You go in Antonado, Vice Meda Padotsu, Setru, Banker, Lukavotsu, Kanina Kadekavali, Anakulu, and Patukon Nutsu, while under Jaystan and Namakona Konde, Nakadekaval Antonado. Even the Alla Chepte, Yubuka and Bausha Tivaleda, Nilabada Castalo, Atharavata Yemen Kolpedo, and Rundam Taladikanga Yubuki Chad, Ichada Ledandi. Rundan Taladikan Gichad, Itsi Mat in Enjoy Chaitaniki, Inkoka Nota Nalabai, Samotsaralo, Aishkala Micharandi, one forty long years, Yetin in Jepedi, total Tana Life Kadan in Jepedi, Taravata, second innings, I in Akadanundi, they would ask her within Chirunda the Lichin, Taravatanundi, Nota Nalabai, Samotsaral, Aishkala Micharandi, Enjoy Chaitaniki, Padamodelu Kastapata demo. Yosepu, Ainiki, Mupayova Yatanundi, Nota Padi Samotsal of Arkande, Yana by Samotsaralo. Life enjoy chase a manch life each other, Miriamta Kalan Castabartanado, Danikaneka, Samotsaralo, Miku bless life, they would ever tonic set down on Amen. Amen, Yapandi. 
దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న నాకు కష్టాలు వస్తున్నాయి దేవుని నమ్ముకున్న నాకు సమస్యలు వస్తున్నాయి దేవుని నమ్ముకున్న నాకు బాధలు వస్తున్నాయి అని బాధలను చూచి వెనకడుగు వేయొద్దండి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఛాలెంజ్గా తీసుకోండి దాన్ని జయించాలి నేను అని అనుకోని ముందడుగు వేస్తే మీకోసం దేవుడు సంకల్పించిన గొప్ప వాటిని మీరు పొందుకోగలుగుతారు ఏమని చెప్పండి బైబిల్లో మాట రాయబడి ఉంది యాకో పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానం చేసిన జీవ కిరీటాన్ని పొందుకుంటారు ఖచ్చితంగా మీకు ఒక కిరీటం ఉంది దాన్ని మీరు పొందాలంటే శోధనలో నిలబడాలి దాన్ని జయించాలి అంతేగాని శోధనలో ఓడిపోకూడదండి ఒక గుర్రి కావాలి నా కోసం దేవుడు సంకల్పించిన దాన్ని నేను పొందాలి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ నేను ఆ గమ్యం పొందాలి నేను అంటున్నాడు నాకు ఆ కొండ ప్రదేశం కావాలి నీ ఏజ్ నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది కదా నో నా ఏజ్ నన్ను ఏమీ ఆటంగా పెట్టలేదు ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కాదు నాకు కావాలి రెండోది అంటారు అరే అనాకీలు ఉన్నారయ్యా అక్కడ నిన్ను సాగు కొడతారయ్యా నేనే వాళ్ళని సాగు కొడతాను నాకు అది ఇవ్వండి నాకు అదే కావాలి అంటే ఈయనకి ఎన్ని ఆటంకాలు చెప్పినా ఈయన మాత్రం తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదు ఏ గురితో ప్రభులోకి వచ్చాడో ఆ గురినే అతడు కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అండి నాకు అదే కావాలి నాకు ఆ గురి కావాలి నాకు అదే కావాలి ఒక గురి మనకు ఉండాలండి ఏమంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఒక చిన్న పిల్లగాడు దాదాపు ఫోర్త్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతున్న చిన్న పిల్లగాడు ఆ పిల్లగాడు వరండాల కూర్చొని పౌర్ణమి రోజున అలా చందమామను చూస్తా ఉన్నాడంట చూస్తూ ఉంటే ఏంటన్నా చూస్తున్నా ఉందంట వాళ్ళ అమ్మ ఏం లేదమ్మా ఎంత బాగుందో చందమామ బలి ఉంది కదా అన్నాడు నిజం నాన్న మరి చందమామ చాలా బాగుంటుంది నిన్ను ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ఇలాగే చందమామను చూసేదాన్ని అదిగో అలాంటి అందుకే అంత అందగాడు పుట్టేవరా నువ్వు ఇదిగో చందమామను చూస్తే బాగా పుడతారంట అదే చందమామ బలి బాగుంటుందిరా నేను చూసి చూసాను అందుకే నువ్వు కూడా చూస్తున్నావు ఉంది ఈడు ఆ కాసేపు చూసి పక్కకు వచ్చేయలేదు చూస్తానే ఉన్నాడు అరే బాబు భోజనం చేయరంటే అలాగే భోజనం చేశాడు మళ్ళీ వెళ్ళి కూర్చొని చూస్తున్నాడు అరే పడుకోరంటే మమ్మీ మమ్మీ కాసేపు చూడండి నేను అలాగే చూస్తాను రిస్క్ ఎత్తట్లేదు అప్పుడు ఏం చేసిందంటే తల్లి పట్టుకుని ఈడ్చుకు వచ్చేసి అరే పడుకోరా పొద్దున లేదు స్కూల్కి వెళ్ళాలి అని బలవంతాన్ని తీసుకొచ్చి పడుకోబెట్టిందండి తల్లి నిద్రలోకి వెళ్ళింది కానీ వీడు మాత్రం కిటికీలో నుండే చూస్తున్నాడు మళ్ళీ ఆ చందమామను చూస్తూనే ఉన్నాడు చందమామని తల్లికి మధ్యలాత్రిలో మెలుకు వచ్చింది మెలుకు వచ్చి ఆ నాన్న ఏంటమ్మా ఏంటి చూస్తున్నావు అంటే చందమామ బలి బాగుంది కదమ్మా అన్నాడు ఏదో అర్ధరాత్రి కూడా ఏంట్రా బాబు నీకు ఈ పిచ్చ చందమామ చందమామ అంటావు అంటే అప్పుడు అంటున్నాడు అంటే అర్ధరాత్రి మమ్మీ ఎప్పటికైనా సరే ఆ చందమామ మీద నడవాలని ఉంది మమ్మీ అన్నాడు అరే జిమ్మి నీకేంట్రా నువ్వు చందమామ మీద ఎట్ట నడుస్తారు అది ఎవరు నడవలేందిరా ఎవడు అందుకోలేందిరా దాని మీద నువ్వు నడుస్తావు పిచ్చి ఒక బొడ్డోడ నిద్రబ నువ్వు అని ఒక దెబ్బేసేసి పడుకోబెట్టేసిందండి ఎక్కడ నడవాలని అన్నాడు ఈ జిమ్మి గాడు ఐదేళ్ళు లేకపోతే ఐదేళ్ల వయసులో ఉన్న పిల్లగాడికి చందమామ మీద నడవాలని కోరిక ఇప్పుడు ఆ కోరిక బలంగా తనలో నాటుకుపోయింది దానికోసం తల్లి కొట్టినా సరే అదే ఆలోచనతో ఉన్నాడు కానీ తెల్లవారుజామును లేచిన తర్వాత స్కూల్కి వెళుతూ ఉంటే యాక్సిడెంట్ అయింది కాలిరిపోయింది చందమామ మీద నడవాలనుకున్నాడు భూమి మీద నడవటానికి కూడా అవకాశం లేకుండా అయిపోయింది వాళ్ళ అమ్మే సెటైర్లు వేస్తుంది ఏమనంటే అరే చందమామ మీద నడుస్తానన్నాగా ఇక్కడ నడవరా ముందు భూమి మీద నడవరా అంటుంది అండి చూడండి తల్లి సెటైర్లు వేస్తే ఇంకెవరు ఇంకెవరు చెప్తాడండి ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మమ్మీ నాకేంటో అది కోరిక ఉంది మమ్మీ వెళ్ళాలరా పెద్ద ఆలోచనలో భూమి మీద నడవటం ముందు నేర్చుకో చందమామ తర్వాత అంది ముప్పై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పన్నెండు మంది టీం కలిసి చందమామ మీద దిగి చందమామ మీద నడిచారు ఆ చందమామ మీద నడిచిన ఆ టీంలో ఈ వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి పేరు మరొకటి ఏమో కాదు జేమ్స్ అర్విన్ అనే వ్యక్తి చందమామ మీద అడుగుపెట్టి బైబుల్ తీసి దేవుణ్ణి స్థుతించడం ప్రారంభించాడండి హలోయా ఆయన చదివిన మొట్టమొదటి మాట ఏంటో చెప్పన ఎమ్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ద వర్ల్డ్ ద హెవెన్స్ ఇన్ ది వర్ల్డ్ అంటూ చదవడం ప్రారంభించాడు ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశం సృజించాను భూమి నిరాకారంగాను శూన్యముగాను ఉండేను చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండేను అప్పుడు దేవుడు వెలుగు కలుగు గాక అని పలుకగా వెలుగాయను అంటే ఇక చదవటం ప్రారంభించాడు అడుగు పెట్టి పెట్టి పెట్టడంతోనే దేవుని వాక్యం తీసి చదివాడండి హల్ లూయా అని దేవుణ్ణి స్థుతించాడండి యోహాను శుభవార్త మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన ఆది ఎందు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండేను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండేను అంటూ అక్కడ చదవటం ప్రారంభించాడు జనమంతా ఆ వాక్య అయిపోయారు ఏంటిరా అంటే అతను అనే మాట ఏంటి చెప్పన నా చిన్నప్పటి నుండి నా గురి ఇదే నా గోల్ అది ఆ గోల్ సక్సెస్ఫుల్గా రీచ్ అవ్వడానికి గల కారణం నా దేవుడు నాకు తోడుండి నా దేవుడు నన్ను స్థితిలో ఉంచాడు నన్ను తెచ్చాడని ఆ దేవుణ్ణి కనపరిచాడు హలలోయ ఈరోజు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గుర్రి కలిగి
గొప్ప దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నతమైన సంకల్పంతో ఒక ఆశతో నేను ఎక్కాలనుంది ఉన్నత శిఖరాగ్రాలు నేను చూడాలనుందే ఉన్నతమైన దర్శనాన్ని ఇదిగో ఆ కొండ ప్రదేశం నాకు కావాలి నిజంగా అది కావాలనుకున్న వ్యక్తి ఆ స్థాయికి వెళ్ళే భాగ్యం దేవుడు ఇచ్చాడు హలోయ అది పన్నెండవ వచనంలో ఆ లాస్ట్ టూ లైన్స్ నేను చదువుతున్నాను యహోవా నాకు తోడై ఉండిన ఎడల యహోవా సెలవిచ్చినట్లు వారి దేశమును స్వాధీనపరచుకుందును ఏమండి ఆ దేశాన్ని స్వాధీనపరచుకోవాలంటే అక్కడ అంటున్నాడు యహోవా నాకు తోడై ఉండిన ఎడల ఎవరు తోడు ఉంటే జరిగిద్ది పని ఈరోజు మీరు ఏమనుకోవాలి చెప్పనా కావాలి ఆ గోల్ ఉండాలి మీకు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది నాకు నేనుగా నా సామర్థ్యాన్ని బట్టి నా తెలివితేటలను బట్టి నా గొప్పతనాన్ని బట్టి అయితే నేను సాధించలేను ఈ హోవా నాకు తోడు ఉంటే నేను సాధించగలను ఎవరి వల్ల సాధించగలం చెప్పాలి చెప్పాలి ఎవరి వల్ల సాధించగలం మనం ఏదైనా సరే మనం ఆయన వల్లనే సాధించగలమండి యహోవా నాకు తోడై ఉండిన ఎడల దాన్ని నేను సాధించగలను ఏమని చెప్పండి ఈరోజు మనకు తోడుగా వచ్చే దేవుడు అండి బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని సన్నివేశాలు మీకు చెప్తాను తొంభై ఒకటో కీర్తనలో మనం పరిశీలిస్తే అక్కడ పదహారు వచ్చిన అంటాడు శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదను శ్రమలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తోడు ఉన్నాడండి టఫ్ జీవితాన్ని ఎదుర్కొన్న యోసేబుకు ఆ చెరసాల్లో దేవుడు ఆయనకి తోడలేడా ఆ ఫోర్టీఫర్ ఇంట్లో దేహో ఆయనకి తోడలేడా ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆది కాండంలో మనం చూస్తే మూడో వచ్చిలో అక్కడ ఒక ఈ మాట రాయబడి ఉందండి యహోవా యోసేపు నాకు తోడై ఉండేనయు అతని చేతితో చేసిన యావత్తు అతని చేతిలో యహోవా సఫలము చేసేనయు తన యజమానుడు తెలుసుకున్నాడు అంటే ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే యోసేపుకు దేవుడు ఆ ఫోర్టీ ఫర్ ఇంటిలో బానిస బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నప్పుడు దేవుడు తోడున్నాడు అదే ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము అలా చివరి వచ్చిన ఇరవై మూడో వచ్చిన అనుకుంటా ఆ వచనానికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ చెరసాల్లో పెట్టారు ఏమండి మూడో వచ్చినలో ఏమో అక్కడ ఫోర్టీ ఫర్ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇరవై మూడో వచ్చిన వచ్చినప్పటికీ చెరసాలలో గెలిపాడు చెరసాలలో కూడా యహోవా అతనికి అంటే అతడు బానిసగా ఉన్నప్పుడు అతనికి ఎవరు తోడున్నారు అతడు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు తోడున్నారు బానిస బ్రతుకు కఠినమైన జీవితం చెరసాల జీవితం కఠినమైన జీవితం కానీ అక్కడ కూడా దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉండి అక్కడ కూడా దేవుడు ఆయనకి జీవిస్తూనే ఉన్నాడు నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల నుండి వెళ్ళినా నువ్వు ఒంటరివి కాదు నీకు ఆయన తోడున్నాడు ఆయన తోడున్నాడు అనే ధైర్యం మిమ్మల్ని ధైర్యపరుస్తూ ఉంటుంది హలలో ఇక శ్రమలో తోడుండే దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నామండి ఆయన మనల్ని ఎన్నడూ ఒంటరిగా విడిచిపెట్టాడు నిన్ను విడువను ఎడబాయను నా అర్ర చేతుల మీదనే నిన్ను చెక్కుకొని ఉన్నానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఎన్నడూ మనల్ని ఒంటరిగా విడిచిపెట్టడండి నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం యశా గ్రంథంలో మనం పరిశీలిస్తే అక్కడ పద్నాలుగు వచ్చినలో ఇస్రాయలీలు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారంట కష్ట సమయంలో బాధల్లో ఉన్నప్పుడు అరే దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయాడరా మనల్ని విడిచిపెట్టేశాడరా అనుకుంటున్నారంట వాళ్ళంతా అనుకుంటున్న వాళ్ళ దేవుడు అన్నాడు చెప్పన స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన తండ్రి పిల్లను మర్చిపోగలదా వాళ్ళైనా మర్చిపోతారేమో కానీ నేను మాత్రం నిన్ను ఎన్నడు చూడుము నా అర చేతుల మీదనే చెక్కుకొని ఉన్నాను నీ ప్రాకారములు ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుటనే ఉన్నాయి హలలో యా ఇజ్రాయలీలు దేవుని పిల్లలు కష్టాల్లో నష్టాల్లో ఏమనుకుంటారంట మర్చిపోయారా దేవుడు మనల్ని కూడా విడిచిపెట్టేశాడరా దేవుడు మనల్ని కూడా మీకు ఎప్పుడైనా కలిగింది ఆ ఫీలింగ్ మీ కష్ట సమయంలో మీ బాధలు ఉన్నప్పుడు దేవుడు కూడా మర్చిపోయారా దేవుడు విడిచిపెట్టేశాడరా మనల్ని ఆయన అంటున్న మాట కన్న బిడ్డను చంటి బిడ్డను కన్న తల్లి మర్చిపోగలదా మర్చిపోలేదు ఆడవాళ్ళు మీరే చెప్పాలి మర్చిపోగలరా మగవాళ్ళు మేము మర్చిపోయి తిరుగుతాం కానీ మీరు మర్చిపోలేరు కన్న తల్లి చంటి బిడ్డను ఎన్నడూ మర్చిపోలేదు వాళ్ళైనా మర్చిపోతారేమో కానీ నేను మాత్రం ఎన్నడు నిన్ను విడువను నా అర్ర చేతుల మీద నిన్ను చెక్కుకొని ఉన్నానంటాడు ఇంకొక మాట యశాగంధం నలభై ఆరో అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన అంటాడు ముది మీ వచ్చు వరకు నిన్ను ఎత్తుకున్న వాడును నేనే తల వెంట్రుకలు నెరయ్య వరకు నిన్ను మోసేవాడును కూడా నేనే అంటాడు నేనే చంక పెట్టుకుంటూ ఎత్తుకుంటూ నిన్ను మోసేవాడిని అంటాడు మనల్ని మోసే దేవుడు అండి ఆయన యశాగ్రంథం నలభై ఒకటో అధ్యాయం దయచేసి అందరూ చూడండి అద్భుతమైన మంచి మాట అండి అది చాలా చక్కని మాట నాకు చదవటం చాలా ఇష్టం అండి ఒక్కసారి మీకోసం నేను చదువుతాను చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన భూతి గంతంలోనూ నేను పట్టుకొని దాని కొనల నుండి పిలుచుకొని వాడా నీవు నా దాసుడు అని నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకుంటున్నాను నేను సెలవిచ్చి ఉన్నాను అంటూ ఏమంటాడో చూడండి నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఏమంటున్నాడు అండి నేను నీకు తోడై ఉన్నాను భయపడకము నేను నీ దేవుడనై ఉన్నాను దిగుల పడకము నేను నిన్ను బలపరుతును నీకు సహాయము చేయవాను నేనే నీతి అని నా దక్షిణ హస్తముతో నిన్ను ఆదుకుంటాను అంటున్నాడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నీకు తోడై ఉన్నానంటున్నాడు 
దిగులు పడద్దు నీకు తోడై ఉన్నాను అంటున్నాను భయపడద్దు నీకు దేవుడిగా ఉన్నాను దిగులు పడద్దు నీకు సహాయం చేస్తాను నేను నీతి అనే నా దక్షిణ హస్తంతో నిన్ను ఆదుకుంటాను ఈరోజు మీకే చెప్తున్నాడండి కలవర పడుతున్న మీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఉన్నాడు మనకి ఆయన ఉన్నాడు యశ గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయంలో ఆయన మరొక మాట అంటున్నాడు నీవు జలములలో పడి దాటునప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నీ అగ్ని మధ్య నడిచినప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఆ జలములు నిన్ను ముంచలేవు ఆ అగ్ని నిన్ను కాల్చలేదు ఎందుకంటే ఐ హ్యామ్ విత్ యూ ఆల్వేస్ హలో నేను నీతో కూడా ఎప్పుడు ఉన్నాను ఏది నీకే హాని చెప్పాలి కనుక ఇప్పుడు మనం కూడా ఏమన్నాలు చెప్పనా మనం కూడా ఏమన్నాలు చెప్పనా ఒక్కసారి మనం హెబ్రుడు రాసిన పత్రికలో చూస్తే పదమూడవ అధ్యాయం దయచేసి చూడండి ఐదో వచనంలో నిన్ను ఏ మాత్రము విడవను నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయను అని ఆయన చెప్పను కదా ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు నిన్ను ఏ మాత్రం విడవను నిన్ను ఎన్నడు ఎడబాయను అని చెప్పిన వాడు ఎవరు మీకు ఎవరికి చెప్పలేదేమో నాకే చెప్పాడు ఈ బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు నాకు చెప్పినట్టే ఫీల్ అవుతాను నేను మీకు చెప్పాడా ఆయన చెప్పాను కదా అయితే మన పాట మనమేం చెప్పాలి కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయకుడు నేను భయపడను నరమాత్రులు నాకేం చేయగలరు ఈ రోగం నాకేం చేయగలదు ఈ సమస్య నాకేం చేయగలదు ఈ ఇబ్బంది నాకేం ఈ రోగం ఈ సమస్య ఈ పరిస్థితులు ఈ నరులు ఎవరు తోడున్నారు బైబుల్ గ్రంథంలో మీకు చూపిస్తాను నేను ఒక మాట కీర్తన గ్రంథంలో నలభై ఆరో కీర్తనలో కోరవ కుమార్ డైలాగ్ అని చెప్పిన దేవుడు మనకు ఆశ్రయము దుర్గమునై ఉన్నాడు ఆపత్ కాలంలో ఆయన నమ్ముకోదగిన సహాయకుడు కావున భూమి మార్పు నొందొచ్చు నడి సముద్రాలు పర్వతాలు మునగొచ్చు వాటి జలములు ఘోషిస్తూ నురుగు కట్టొచ్చు ఆ పొంగునకు పర్వతాలే కదిలిపోవచ్చు కానీ మేము మాత్రం ఎందుకంటే సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా తోడుండే దేవుడు అండి ఆయన తోడున్నాడని గుండెల్లో ధైర్యం ఉంటే ఎలాంటి పరిస్థితిని అయినా సరే తేజ్ అవతల పడేస్తామండి అది ఏదైనా సరే ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మనందరికీ ఎవరు తోడున్నారో నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఎవరు తోడున్నారని అన్ని వేళల్లోనా గుళ్ళో ఉన్నప్పుడేనా మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వ్యాపారం దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా పొలంలో ఉన్నప్పుడు దగ్గర కూడా ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు కూడా చదువులోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా రోడ్డు మీద ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ అను క్షణము మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ప్రతి క్షణము మనకు తోడుగా ఉండే దేవుడు మనకు ఉన్నాడు హలలోయా హలలోయా కాబట్టి మనం అనాలి కాబట్టి మనం అనాలి ఏమనంటే ప్రభు నాకు సహాయకుడు నేను భయపడను ఎందుకంటే ఆయన నాకు ఎన్ని వాగ్దానాలు అండి బైబుల్లో ఈ వాగ్దానాలని ఎవరి కోసం దేవుడు పెట్టాడు ఇంతకీ దేవుడు తోడు ఉంటే ఆయన ఏం చేయగలడో మీకు తెలుసా అయితే ఈయన నమ్మకం ఏంటి చెప్పన ఇప్పుడు అది నా వయసు ఎక్కువ కావచ్చు కానీ దేవుడు నా తోడు ఉన్నాడు ఆయన ధైర్యం చూడండి నా వయసు ఎక్కువ కావచ్చు నాకు ఫార్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు ఉన్న బలం ఇప్పుడు లేకపోవచ్చు కానీ నాకు ఎవరు తోడు ఉన్నారు వెంటనే అంటాడు అక్కడ అనాకీలు ఉండొచ్చు అజానుబాహులు దావీదుకు తోడు ఉన్న దేవుడు నాకు కూడా వాళ్ళ మీద చేయిస్తాడు నా దేవుడు అంటే ఇప్పుడు మీ సామర్థ్యం తక్కువ మీకు వచ్చే సమస్య కానీ మీకు ఎవరు తోడు ఉన్నారు మీ వయసు చాలా ఎక్కువ మీకున్న సమస్య చాలా పెద్దది మీకున్న వయసుతో దాన్ని ఎదుర్కోవడం అంటే అది మీ వల్ల ఏ పని కానీ మీకు ఎవరు తోడు ఉన్నారు మీకున్న సమస్య ఎంత పెద్దదైనా సరే అంతకన్నా గొప్ప దేవుడు మీకు తోడున్నాడు ఏమే మనకు తోడున్నాడు హలలోయా దావిద భక్తి ఏమంటారు చెప్పిన ఇరవై మూడో కీర్తనలో గాఢాంధ కరపు లోయలో సంచరించి నన్ను ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను కారణం ఏంటో చెప్పన నీవు నాకు తోడై ఉందు నీ దుడ్డు కర్ర నీ దండము నన్ను వండర్ఫుల్ కదండి అసలు గాఢాంధ కార్పు లోయలో సంచరించిన దేనికి భయపడ్డంట ఈయన ధైర్యం ఏంటో చెప్పన ఎవరు తోడున్నారు మూడో కీర్తనలో ఆయన ఏమంటే చెప్పిన పదివేల మంది దండెత్తి నా చుట్టూ మోహరించిన నేను భయపడ్డా అంటాడు ఏంట్రా బాబు అంటే మో ఏంట్రా బాబు దిగెత్తి ఏహో ఒక మొర్ర పెట్టున్నప్పుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతం నుండి దిగొచ్చి నాకు జవాబిస్తాడు ఆ పరిస్థితిలో కూడా నేను చక్కగా భోంచేసి చక్కగా నిద్రపోయి హ్యాపీగా నిద్రపోయి పలి పొద్దున హ్యాపీగా లెగుస్తాను ఎందుకంటే నేను దేనికి భయపడను ఈరోజు మీరు దేనికి భయపడుతున్నారు దేవుని నీకు తోడులేడేమో తోడున్నాడా ఆయన తోడుంటే దేనికి భయపడద్దు ఆయన మీతో కూడా ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు మిమ్మల్ని విడవను ఎడబాయని అంటున్నాడు మీరు నా సొత్తు అంటున్నాడు నేను మీ దేవుడను దిగులు పడద్దు అంటున్నాడు నేను మీకు తోడై ఉన్నాను భయపడద్దు అంటున్నాడు నేను మీకు సహాయం చేస్తాను అంటున్నాడు నేను మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాను అంటున్నాడు 
ఎవరైనా ఆయన తోడు ఉంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి మీకు చాలా సార్లు నేను చెప్పాను ఊరిన గుర్తు చేసి నేను ముగించేస్తానండి ఇందాక యోసేపుని గురించి మనం చదువుకున్నాం కదా మనం యోసేపు దేవుడు తోడు ఉన్నాడు కనుక అతని చేతులతో చేసిన పని యావత్తు అతని చేతుల్లో ఏమైందంట అంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తికి తోడు ఉంటే చేతితో చేసిన ఏ పని అయినా ఏమైంది సఫలం అయిపోద్ది ద్వితీయోపదేశ కాండంలో రెండవ అధ్యాయంలో ఏడవ వచ్చిన చివర లైన్లో ఈ మాట రాయబడి ఉంది యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు నీకు ఏమీ తక్కువ కాదు ఏమండి నీకు ఏది అంటే దేవుడు తోడుంటే ఏది తక్కువ కాదు ఏది తక్కువ కాదంటే అన్నీ ఎక్కువే ఇదండి అన్నీ ఎక్కువ ఇస్తాడా అన్నీ ఎక్కువ ఇస్తాడు దావిద్ భక్తులు ఏమంటాడు చెప్పనా కీర్తన కదా ఎరో మూడో కీర్తనలు అంటాడు నా గిన్నె నిండి గిన్నె ఏమవుతుందంట నిండి ఎప్పుడు పొరులిద్ది ఎక్కువైతేనేగా ఎక్కువైతేనేగా ఈయన అన్నాడు నా గిన్నె నిండి ఎందుకంటే యహోవా నా కాపరి ఆయన నాతో కూడా ఉన్నాడు నా గిన్నె నిండి మీకు కూడా ఏది తక్కువ కానివ్వడండి దేవుడు ఏది తక్కువ కానివ్వడు అన్ని ఎక్కువే ఇస్తాడు మన దేవుడు హలలోయా మన దేవుని మనస్తత్వం ఏంటి చెప్పనా మనం అడుగు వాటి అన్నిటికంటేను మన ఊహించు వాటి అన్నిటికంటేను అత్యధికంగా చేయి శక్తి గల దేవుడు మన దేవుడు సఫల కూడా దేవుని స్తోత్రం తెలియచ్చండి మీ ఊహలకు అందరి కార్యాలు చేస్తాడండి అడిగిన వాటి కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికంగా ఇచ్చే దేవుడు అండి పదవిచ్చావయ్యా పరిపాలన చేసే జ్ఞానం వివేకం దయచేయండి అయ్యా అని అడిగాడండి సులోమోను సులోమను మనం దేవునికి నచ్చింది ఏమిచ్చాడో చెప్పన పూర్వీకుల్లో ఎవరికి ఇవ్వనంత జ్ఞానం నీకు ఇస్తున్నాను ఇక మీదట ఎవరికి ఇవ్వనంత జ్ఞానం ఇస్తున్నాను అది మాత్రమే కాదు నువ్వు అడగని ఆస్తుని ఐశ్వర్యాన్ని ధన ఘనతలను అన్నీ నీకు సమృద్ధికి ఇచ్చేస్తున్నాను అబ్బాబ్బా నీలాంటి వాడు ఎవరు లేడు హో అన్నాడు అంతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతని పేరు మారుమోయిపోయింది దేవుడు అంత ఇచ్చేసాడు సులోమోని ఏమడిగాడు కాస్త జ్ఞానం వివేకం ఇది అయితే ప్రభా చాలా అన్నాడు ఎన్ని ఇచ్చేసాడో సులోమోనికి అబ్బా హలలోయా ఈరోజు మనకు కూడా ఇస్తాడండి దేవుడు మనకు కూడా ఇస్తాడు అయితే మనం దేవుణ్ణి అడగాలి మనం నమ్మాలి ఆయన మనకు తోడు ఉండాలని చూడండి ఇక్కడ అంటున్నాడు మొదటి మాట దేవుడు తోడు ఉంటే మన చేతితో చేసిన పని యావత్తు సఫలం అయిపోతుంది దేవుడు తోడు ఉంటే మనకి ఏది తక్కువ అని ఎక్కువే సప్లై చేస్తాడు అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువ వస్తాయి మనకి మూడవది దేవుడు తోడు ఉంటే అంటే మొదటి సమూహాలు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన రాయబడి ఉంది కావున సమూహాలు పెద్దవాడు కాక సైన్యములకు అధిపతి ఇహో అతనికి తోడై ఉండేను కనుక అతని మాటలలో ఏది చెప్పాలి అతని మాటలో ఏది తప్పిపోలేదు అంటే నువ్వు ఏది మాట్లాడితే అది నీకు అయిపోద్ది అనమాట ఎవరు తోడు ఉంటే మాట్లాడినది ఎవత్తు నెరవేరాలంటే ఎవరు తోడు ఉండాలి వెళ్ళిన చోటెల్లా జయంతో తిరిగి రావాలంటే ఎవరు తోడు ఉండాలి చేత్తో చేసిన పని ఎవత్తు సఫలం అవ్వాలంటే ఎవరు తోడు ఉండాలి ఏది తక్కువ కాకుండా అన్ని ఎక్కువగా సఫలం అవ్వాలంటే ఎవరు తోడు ఉండాలి ఇవన్నీ మీకు తోడుండి మీకు చేస్తానంటున్నాడు దేవుడు ఆమె చెప్పండి నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను అంటున్నాడు హలలోయా ఇప్పుడు ఆయన ధైర్యం ఏంటంటే మొదట అంటాడు ఆ కొండ ప్రదేశం నాకు కావాలయ్యా వయసు బోళ్ళంత ఉంది కదా అంటే నో ప్రాబ్లం ఆయన నాకు తోడు ఉన్నాడు రెండో మాట అయ్యో అనాకీలో ఉన్నారయ్యా వాళ్ళ మామూలు కదయ్యా నర్ర ప్రాక్షసులయ్యా ఆయన పర్లేదు నేను ఛాలెంజ్ చేసుకో రెడీ అంటున్నాడు యహో వా నాకు తోడు ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని నాకు ఇస్తాడు ఈరోజు మీరేం గోల్ పెట్టుకున్నారో ఆయన మీకు తోడుగా వాళ్ళు రాబోతున్నాడు మీకు అది ఇవ్వబోతున్నాడు ఆమె చెప్పండి ఏది గురిగా పెట్టుకున్నారు మీరు ఆ గురిని ఏమో మేబీ టుమారో రేపు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడేమో దేవుడు రేపు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడేమో దేవుడు ఎవరు చెప్పగలరండి దేవుడు చేయడని ఎవరు చెప్పగలరండి ఇది పొందమని ఇవ్వాళ వరకు మీరు పొందలేదేమో ఏమో టుమారో మేబీ యువర్ డే రేపు మీకు ఇవ్వచ్చేమో దేవుడు పాజిటివ్గా థింక్ చేయండి ఈ స్థలం నుండి దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటే రేపు నాకు ఆ పని అయిపోద్ది అనుకోండి అంతే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటే ఈ సమస్య తీరిపోద్ది అనుకోండి దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటే ఈ రోగం తగ్గిపోద్ది అనుకోండి దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటే పరిస్థితి మారిపోద్ది అనుకోండి ఈరోజు మీతో కూడా ఈ స్థలం నుండి ఆయన వచ్చునుగాక ఆయన మీతో కూడా ఉండునుగాక ఏ కొరత లేకుండా సమృద్ధిని ఇచ్చునుగాక మీరు మాట్లాడిన ప్రకారం మీకు చేయునుగాక మీరు వెళ్ళిన చోటల్లా చేయం ఇచ్చునుగాక మీరు పట్టిన ప్రతి పని సఫలమగునట్లు చేయునుగాక ఇవన్నీ దేవుడు చేయటానికి ఖాళీ ఉన్నట్టు మనం కూడా ఏమన్నాం దేవుడు మాకు తోడై ఉంటే మా జీవితంలో కార్యం జరిగింది ఏమంటే బైబుల్ గ్రంథంలో భక్తులు అందరికీ ఆ కష్టాలలో వారికి ఎవరు తోడు ఉన్నారు సింహాల గోలో పడేసి దానియల్ని రాత్రి అంతా సింహాల గుహలో ఉన్నాడు ఏ సింహం తనకే హాని చేయలేదు ఏంటయ్యా ఎంత వింతయ్యా నీ జీవితంలో అంటుంటే అంటాడు ఈ సింహములు నాకే హాని చేయకుండా వాటి నోళ్లను మూయించటానికి దేవుడు తన దూతను పంపించాడు నీ కోసం దేవుడు తన దూతను పంపిస్తాడండి నీ కోసం దిగొస్తాడండి ఆయన నీ కోసం నీకు తోడుగా ఉండటానికి నీకు ఏ హాని కలగకుండా నీకు సహాయం చేయడానికి నీకు తోడుగా వచ్చే దేవుడు ఆయన హలలోయా 
కాబట్టి తోడుగా వచ్చాడండి దానియలకు తోడున్న దేవుడు కష్టాల్లో అలాగే షడ్రక మేష కపితను కష్టాల్లో తోడున్న దేవుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల దావీదును తరిమారు కానీ దేశమంతా ఏకమై తరిమారు కానీ దావీదు ప్రాణాలని శత్రు చేతికి దేవుడు ఎన్నడూ అప్పగించలేదు దావీదికి ఎవరు తోడున్నారు ఈరోజు దావీదుకు తోడున్న దేవుడు యువసేపుకు తోడున్న దేవుడు దానియలకు తోడున్న దేవుడు అబద్ధం చెప్పొద్దు మరి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏడవకూడదు మరి ఎప్పుడు ముఖంలో చిరునవ్వ తగ్గకూడదు దానియలకు తోడున్నాడు పైనుండి కింద పడేస్తుంటే నవ్వుతూ పడ్డాడా ఏడుస్తూ పడ్డాడా అగ్నిలు ఇసురేస్తుంటే ఏడుస్తూ అగ్ని కొనలో పడ్డారా నవ్వుతూ అగ్ని కొనలో పడ్డారా మరి కష్టం ఎందుకండి మీరు తగ్గ కచ్చి ఉంది తడిచిపోతున్నాయి ఎందుకండి మీకు ఎందుకంటే ఏడుస్తున్నారు అసలు మన కళ్ళ ఉంట నీళ్లు రెండో వ్యక్తి చూడకూడదండి అది ఏసైకి అవమానం మీ కళ్ళ ఉంట నీళ్లు మనుషుల ముందు కార్చారంటే వాళ్ళు ఆరుస్తారా తీరుస్తారండి వాళ్ళ ముందు ఎందుకండి మీ కన్నీళ్ళు వేస్ట్ చేస్తారు ఆ కన్నీళ్ళు ఏదో ప్రభు పాదాల దగ్గర కారం అండి మీ ప్రతి కన్నీటికి జవాబిస్తాడు ఆయన ప్రతి కన్నీరు ఆయన కవిలలో దాస్తాడు ఆయన దగ్గర ఒక సీసం ఉంటుందంట అదంతా కొలత కొలిసి దానికి ఆ కన్నీటికి తగినంత జవాబిస్తాడంట మీకు దేవుడు హలో యా మీ కన్నీరు మనుషుల ముందు వద్దు ఎవరి ముందు కార్చాలి మనుషుల ముందు ఏమనాలి ఏంటక్క నీకు నా దేవుడు ఉండగా నాకేంటండి అని అనంది ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్పండి నీకేం భయం లేదా నా దేవుడు ఉండగా నాకు భయం ఏంటండి దిగులు లేదా నా దేవుడు ఉండగా నాకు దిగులు ఏంటండి ఏంటి ఏమి ఇబ్బందిగా లేదా నా దేవుడు ఉండగా నాకు ఇబ్బంది ఏంటండి అని ఒకసారి సరే నేను అడుగుతాను ప్రశ్న మీరు జవాబు నేను భయం లేదా నేను దిగులు లేదా ఏది ఒక్కింత అన్న టెన్షన్ లేదా ఆ మాట మేము నిలబడింది ఇప్పుడు ఎంత కేరింతలు కొడుతూ కేకేసారో మనుషుల ముందు కూడా ఇలాగే సమస్యల ముందు కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు మారినా సరే అప్పుడు కూడా నా దేవుడు నాకున్నాడు నాకే హాని కలగదు ఆయన నన్ను విడవడు ఎడబాయడు నాకు ఎల్లప్పుడు తోడున్నాడు ఆయన ఈ సమస్య నన్నేం చేయగలదు ఈ రోగం నన్నేం చేయగలదు ఈ ఆర్థికం నన్నేం చేయగలదు ఈ అప్పులు నన్నేం చేయగలవు ఈ సమస్యలు ఈ పరిస్థితులు నన్నేం చేయగలవు నో ప్రాబ్లం ఆయన ఉన్నాడు నాతో కూడా ఆమె స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగును ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నమ్మదాము